Okay, all right. It is time to start already. Hello, Jorge. Hi, teacher. Hi, how, how are you today, Jorge? Um, fine. You're fine. Oh, excellent. And Hi. you? I'm pretty good. I'm pretty good and really happy to be here. Okay. Excellent. Okay, let's wait for your classmates. At least one more. Esperemos por lo menos a uno más. Y nos vamos con toda la clase. Gracias, Jorge, por siempre ser el primero. Muy puntual. Eh, no, fíjese que no era el primero en la otra clase. Sí, no. yeah. Lo que pasa es que me gusta cómo da la clase, más dinámica. ¿En serio? Uh -huh. mm, ok, no, fíjense, hacemos el esfuerzo. Yo sé que la hora que estamos recibiendo muchas veces, después de un almuerzo, siempre es como un bajón de ánimos. Y tratamos eso de ser más activos. Bueno, o quizás en mi caso ya soy así, hiperactiva, no importa la hora en que estemos. Pero sí, por eso siempre agradecerle, Jorge, el ánimo, el ánimo de estar siempre conectado en su clase. Y eh, dijo es... que había estudiado en la, en la nacional, ¿verdad? Sí, de la nacional, exactamente. Oh, qué bien, yo allí también estudié. ¿En serio, Jorge? ¿En qué carrera? Sistema. Sistemas, really. Entonces sí. Si es de la UES, con todo ahí. Ya sabe lo bueno. ¿En qué, que año, ¿en qué año egresó usted? Um, 2012. 2012 me gradué. 2012, ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, vaya. Sí. ¿Y cómo han sentido los módulos anteriores? Ahorita van con principiante número 3, Jorge. ¿Cómo han sí, sentido? este. ¿Cómo han, sido? han sido para principiante, está bien. Exactly, excellent. Sí, sí me igual. gusta ahora que ya, ya el, el nivel va subiendo. Verdad, se, se puede comprender un poco más. Y así va a ir, créame, cuando lleguen ya a niveles, por ejemplo, el intermedio. Porque luego del principiante, ustedes continúan con el pre-intermedio. Posteriormente van con el intermedio. Ahí sí, yo veo que ya llegan con más confianza y llegan... Eh, mucho más eh, listos, sin miedo a practicar. Así que esa es mi meta también, de que ahorita en el principiante 3 se quiten todo el miedo de empezar a hablar ya inglés. To start like communicating in English. Ay, sí. Uh -huh. es, es complicado. No, claro que puede, Jorge. Esa es la no, que el, I, No, el, I can no, do el, it. El, el que es de complicado. quitarse la pena. Sí, yo eso digo, yo no sé cuál es la pena y todos, bueno, imagínense de los que interactúan un poquito más está usted, pero ya, clase número dos, ya vi que se soltaron más ayer, entonces me imagino que esta clase también así van a ir agarrando confianza, so don't worry los entiendo, crean. Sí, tal vez sí. Sí, claro que sí. Vaya, si gusta, hacemos un repaso, let's make a review. Ayer ocupamos una estructura, we were having as the last activity this sí. structure. Look, if you remember, we were practicing by making questions, interrogative statements using be going to. Yo les explicaba que hay dos maneras de expresar el futuro o planes a el futuro. Do you remember which are those? ¿Se acuerda cuáles son, Jorge? Um, Cuando no. voy a hablar del futuro, puedo ocupar oh, el uh, auxiliar, will. Uh -huh, will, and. Um, uh -huh. Este, going, going Great to. Show. Muy bien, going to. Uno puede ser para planes que son un poco más lejanos, son improbables muchas veces. Para eso copo will. Y los planes que son más cercanos y son muy certeros, voy a ocupar going to. ¿Ok? Para que no olviden bien, ahí tengo ya a Ramón. Hi, Ramón. And I have Manuel José. Hello, guys. Hello, hello Ramón y Manuel. Hi, Manuel. Hi, hello, teacher. How are you today, Manuel? 
I am fine, thank you. You're fine. I'm pretty good and happy to help you in the class. Let me know about you, Ramon. How are you today? Hi, Miss. I'm fine too. You're fine. Excellent. So let's start the class. Ya somos tres en la clase. Perfecto. Vámonos. Chicos, hagamos un repaso. Yesterday, we were practicing this structure. The use of be going to. ¿Para qué lo ocupábamos? When are we going to use be going to? Para expresar qué tipo de. Future. Future. Excelente. Future. Acuérdense, no estamos hablando de, del presente, no. Future plans, future activities or events. And if you remember, we were making those questions, the interrogative statements, by using the verb to be, is or are. Algo que sea bien curioso es bien raro que ocupemos la tercera forma del verbo to be, am, para hacer preguntas. Porque acuérdense que am lo utilizo con el sujeto I. Entonces es raro que yo mismo me cuestione sobre cosas o eventos. Muchas veces, claro, puede ser. Yo mismo estoy hablando y yo me pregunto cosas, ¿ok? Pero más que todo tenemos ejemplos de el uso de are and is con la tercera persona, ¿ok? So, as you remember, we have yes, no questions. And we were expressing that we can have the short answer and we also have the complete answer. Answer. Recuerden que la forma completa incluye esta parte. Respuesta corta más. Repetir o afirmar nuevamente la información que me están consultando. ¿Ok? Eso se le llama complete form. All right. If I want you make... Statements. Si quiero hacer oraciones afirmativas, usando esa estructura, be going to, this is the formula that you are going to follow. Subject. We can have pronouns or we can also have nouns. Ustedes deciden quién será el sujeto. Si lo expresan con pronombres o con nombres de personas, nombres reales. After that, we are going to have the verb to be. The expression going to. And after that, I have a verb. Okay, I want you to notice this. Siempre que ustedes tengan en una oración dos verbos, porque sí es posible tener dos verbos. ¿Qué va a pasar con el segundo verbo? ¿Han escuchado o alguien les ha explicado qué pasa con el segundo verbo en mi oración? Si no, pues yo les ayudo con esa información. Este verbo, el segundo verbo, el que no es el principal en la oración, it's going to remain the same. It's not going to change. En otras palabras, we are going to write the base form of the verb. El verbo no se conjuga, el verbo queda en su forma base. ¿Ok? Solo el primer verbo es el que puede cambiar. Puede conjugarse, puede escribirse en pasado, en presente continuo, pero el segundo queda en su forma base. All right. And as you remember, we were having this picture, different pictures, and we were making Statement. Hacíamos oraciones afirmativas. ¿Sobre qué van a hacer? ¿Qué pregunta utilizábamos? What are they going to do? What is he going to do? Or what is she going to do? All right. Ok. Let's make sentences. Veamos cómo nos va con esta. Take a look at picture number two. Can you give me the information about this boy? What is is he going to do? What is yes, he planning to, to do? Yes, Oscar, go ahead, please. He's going to swim. 
great job. He's going to swim. There we go. How about picture number three? Take a look at this lady, this girl. What is she going to do? One more time, please. I didn't get it. She? She's going to buy. She's going to buy. What do you think that she's going to buy? What is she buying right now? She's going to buy what? Agregan un complemento. Mm -hmm. Yes, Oscar. Oh, she's going to buy bakery or vegetables. Ah, okay. Probably fruits or vegetables. Great job. Vayamos siempre tratando de hacer oraciones más completas para que se vean que son oraciones más avanzadas. Muy bien, Oscar. Oscar ya lleva dos. ¿Quién más? Oscar. Ya participó ¿ves? Ya tengo a Wendy, ya tengo a Danilo también. Number five. Vean qué va a pasar en la número cinco. What is she going to do? Alguien más que quiera participar. Number five. What is she going to do? She... Yes, she is uh, studying... Uh, going to exam. Okay, one more time. I know you can do it. Por ahí va la respuesta. Subject, sujeto. She. She. Ajá. Verb to be. She, oh, perdón. She is. Great job. She. Uh, to. Uh, going to. Great job. She's going to. Study. Great job. She's going to study. Uh, to add a compliment. For exam. For the exam. I like it. She's going to study for the exam. Okay, ¿quién más? ¿Quién me puede dar una respuesta similar o diferente a esta? Number five. What is she going to do? Probably she's not going to study for the exam. What do you think? Make another idea, please. She is going to write her first book. Wow, amazing, Danilo. Mira ese proyecto. She is going to write her first book. She's wow, going. she is going. Great job. How about number six? Is she going to study for the exam? She is going to dance at this <laughs> uh, uh, or Oh, probably. Uh -huh. She's going to dance at the party, at the disco. Uh, At, at. Cuando nos referimos a un lugar, en el parque, en el hospital, en la casa, usamos la preposición at. At the party. At the disco. Ok. Ahí está. Great job. She's not going to study. Mm -mm. She's going to. Then she's going to have fun. How about number seven? Do you see? What is he doing right now? ¿Cómo se llama esa acción en inglés? Tocar la batería. Ah, en general sería play music. Muy bien, pero ¿cómo decimos específicamente? Tocar la batería. How do you say that in English? She's no idea. Algo por ahí va, por ahí va. Pero no es battery. ¿Saben cómo es? Miren, play. The drums. drums. Drum. Wow, ya ven que sabían. Play the drums. Siempre va a ser plural. Like a drum like movies. Ajá, ajá. Play the drums. Batería, drums. Si lo ponemos en singular, ahí sí es un tambor. Drums es todo el complemento. Batería. She plays the drums. No, he is going to play the drums. How about number eight? Tell me about... Uh, those people. We have three ladies, three girls. What are they going to do? They hmm? are going to have a uh, fun time or see the movies. Okay. They are going to. ¿Qué verbo usaríamos, chicos? Oh, sí. Sí. Or are we going to use watch? What do you think? Watch. Why watch and not see? ¿Por qué no usamos see? Sí? Sí. 
si es el mismo ver, pues bien similar. ¿Qué piensan? Ok, les explico, don't worry. When are we going to use see? Cuando ocupamos el verbo see, ver, mirar. Aquí hay otro sinónimo. Es para una acción muy corta en el tiempo. Por ejemplo, hey, do you see that? Puede ver eso. Y quizás es algo que sucede y se acaba en el momento. Watch. Es una actividad más larga. Watch a movie. Watch a program. Puede durar una o dos horas. Ok, ustedes haciendo la acción, viendo la película. Es algo constante y más largo. Igual, look. Es como echar un vistazo, algo rápido. Entonces, esa es la diferencia entre estos verbos. Sí. Watch is a long time. Look. Mm -hmm. Watch is a long period of time. Ok. Mm -hmm. Exactamente. Por eso decimos watch a movie. Ok, watch a movie. Porque es más larga la acción. Watch the news. Mirar o ver las noticias. Mm -hmm. When we watch a trailer, for example. Yes. We... Sí. Uh -huh. Can you see? When you watch, what was that again? Can you repeat that question, please? A trailer? Ah, what it's very mean? short. Mm, you, you, you can use the verb C. Mm -hmm. It's okay. a short period of time. Excellent. Okay, so questions about this statement. Veo que están muy bien con esta estructura. Questions about this exercise? Yes? No? It's clear. It's clear, right? Wow, amazing. Están haciendo un buen trabajo. Entonces, vámonos al tema de ahora, you know? This is class number three. ¿Cómo van con la plataforma, chicos? ¿Han avanzado un poquito? ¿Alguna pregunta de los ejercicios? ¿No? Teacher, ya terminé la plataforma. Teacher, ni siquiera he empezado. ¿Cómo van? Yes. Yo ya hice la clase de ayer. Wow, amazing. How about the rest of you, class? Te comentaba que la íbamos a revisar en conjunto ahora. Mm -hmm. Sí. Sí, hoy sí nos va a quedar un poquito de tiempo. Miren, el tema de ahora de class for today is in section number two. En la sección dos nos queda vocabulario más que todo. Vocabulary about the parts of the body. Probably... You already know this vocabulary, but why not? We are going to cover this topic again so you can practice the vocabulary, right? If I ask you about the parts of the body, what vocabulary can you bring? Parts of the body. ¿Cuál se pueden? Mm -hmm. Parts of the body. Yes. Ajá, okay. <laughs> ¿Qué más? Vamos todos, traigan ese vocabulario, sé que tienen mucho. What else? Finger. Your fingers, your... This head. One, your head, ¿qué más? Vamos. Eyes. Your eyes. Mm -hmm. uh, shoulder. Shoulder or shoulders. Legs. Your legs. ¿Qué más? ¿Y los demás? Hands. Your hands. Ramón, ¿cuál hands. conoce? Jonathan, Wendy, creo Nose, que está ocupadita ahorita. Ear, I don't know how to do Espalda, is back. Ah, muy bien, you're back. Ok, entonces sí, you know. Not maneja this. espalda, back, back, okay. back. Vale, entonces vamos a practicar. If you go to the platform, I don't really remember. ¿Cuál es? El? Este es el de usted. Principiante, creo. Acá igual, siempre reforzamos los temas que están en la plataforma, chicos. Entonces, miren lo que tenemos acá. La sección 1, no, vámonos a la sección de section number 2. Y ya vamos a revisar los ejercicios de la section number 1. Chicos, no olviden que mañana tenemos clase. Okay? Tomorrow we are going to have class. Porque no tuvimos el lunes. Entonces, para que mañana ya tengamos la sección 1 y la 2 lista. 
Vale, escuchemos y luego vamos a, a observar la imagen. Here we go, listen class. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Okay, Make sure that you stop. memorize yeah. this. So probably if you want to practice the pronunciation, es una buena manera de practicar. Go to the platform and then you listen and listen and listen to the vocabulary. But look what we have here. Here I have a different picture. Está un poquito más grande esta picture. Igual se la voy a compartir en WhatsApp. All right. So what do you see here? We have different parts of the body and we are going to practice the pronunciation. Okay, empecemos. Con esta. Look, what do we have here? I. I and the plural, eyes. 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 Okay, singular y plural. I, I. Care. Hair, 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 eyebrow. Igual, si pueden repetir conmigo, sería perfecto. Si no, asegúrense de estar repitiendo. I, I, eyebrow. Eyebrow. What is eyebrow. an eyebrow? What is this? An eyebrow. Ceja o cejas. Bien. Your head. 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 Yeah. Yeah. Your ear. Here. 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 But as we have to, what is the plural Here. form? Ears. Ears. Tenemos dos. We have two ears. ¿Qué sería entonces ear? ¿Sería oreja o oído? Um, oído. ¿Qué piensan? Hacemos referencia. Ay, me duele el oído. Pueden ocupar lo mismo. Mi oreja también, ear. Ok, entonces ocupan la misma expresión. Su cuello, how do you say cuello in English? Neck. Neck. En la neck, le dieron en la neck, dicen. En el cuello, neck. Neck. <risa> Qué buena referencia. ¿A que sí? Para que no se les olvide. <risa> ¿Verdad que ya la han usado o oh, la han escuchado por lo menos? La K tiene que sonar, neck. Neck. Mm -hmm. Uh -huh. Necklace. Eso es un collar. Neck. Sigamos. Tooth. Feet. Tooth. Tooth. Ah, Teeth. ¿cuál es cuál? ¿Cuál es diente y cuál es dientes? Only Teeth. one. Teeth is a plural. Uh -huh. Excellent. Tooth. <coughs> Tooth is a singular. And more than one. O pongámosle plural mejor, ¿verdad? Plural. It's going to be fifth. 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 Acuérdense de esa pronunciación. La TH tiene que ser bien marcada. Fifth. 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 Excellent. Let's continue. Ya dijimos eyebrow, ¿sí, verdad? Vámonos con yeah. nose. 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 Mouth. 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 Throat. <laughs> Hay muchas THs por acá. Throat. What is that class? Throat. Throat. What is this? Throat. What is this in Spanish? 
It's like garganta. It's garganta. like garganta. I have a throat sore. Me duele la garganta. Sore es un dolor. Chin. Chin. What is this? Barbilla. La barbilla. ¿De qué otra forma la llaman? Mentón. Ajá. Muy bien. Chin. 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 Esa no se la olvidar. Ok, esa es como la parte frontal de nuestro cuerpo. Su espalda. How do you say espalda in English? Back. 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 Ajá, de ahí la combinación de un backpack. ¿Por qué se llama entonces un backpack? Es un bolsón que es se lleva. Un bolsón que se carga o se usa donde en. En espalda. 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 Mm -hmm. espalda. Ese es un backpack. Ya si va al lado, colgado solo en un hombro, será un backpack. No, ya cambia el vocabulario. Ok. Shoulder, shoulders. Singular and plural. Shoulder and shoulders. Shoulder, shoulder. Chest. Chest. Vaya. Vamos a poner aquí una aclaración. Chest is only for men. Para los hombres vamos a decir el pecho. Chest. Las mujeres, ¿cómo le llamaríamos entonces? Nosotros no tenemos chest, tenemos breast. Ok. Breast. Uh -huh. Breast. Ahí sí cambia la palabra. En este caso, como en la picture es un hombre, él sí tiene un chest, su pecho. For women, breast. Ok. Arm. La M, acuérdense, arm. Arm. Stomach. 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 Acuérdense que no hay una E al inicio, por eso suena, suena la S. Stomach. Stomach. Arm sería el bíceps. Es el brazo, o es el brazo completo. Brazo. Okay. Arm. Eso es un brazo. Uh -huh. Incluso bíceps si es, existe. Es una palabra que nosotros usamos en español, pero sí es inglés. Stomach. La CH acá suena como una K. Stomach. Stomach. Uh -huh. Hip. Hip. Uh -huh. ¿Qué será hip? Las que mueren, mueve Shakira. ¿Qué será hip? Hip, hip. Las caderas. De ahí viene también esto. Miren el hip. Hip hop. Hip hop. Hop es como un brinco. Hip. Cadera. Hip hop. Una combinación de palabras. Entonces hip. Cadera. Caderas. A veces nos referimos en plural. Pero sí es una, la cadera. Y que sigue. Aquí le sigue. Miren. Esta imagen se cortó un poquito. Pero aquí le sigue. Breeze. Quizás no se alcanza a ver por acá, pero es parte de mi mano, de mi estructura acá. Brist. ¿Qué será el brist? Donde yo me pongo el reloj. ¿Qué es? La muñeca. La muñeca. Brist. La muñeca. Ese es el brist. Vámonos por acá. Leg. Leg. La Leg. pierna. Leg. Yeah. Tengo también el knee. Ni, la K mm. no tiene sonido. Ni, ni. Y como hay dos E, se extiende un poquito la pronunciación. Ni. Esa es la rodilla. La okay. forma plural solo le agregan una S. Ni. Rodillas. Enco. Okay. Tobillo. Tobillo. Enco. Uh -huh. Luego tenemos acá, miren, lo mismo que los dientes. Tenemos una forma singular y una plural. Foot. Feet. Agreguémoslo por acá. Football. Football. Balón. Pie. Feet. Pies. Ambos. Singular, plural. Foot and feet. Toe, toes, vaya, pre presten atención a esto, si se fijan, nos vamos a la mano, aquí está toda la mano, 
hay formas diferentes de llamarle a los dedos de las manos con los de los pies. No todos son fingers, no. No todos son fingers, chicos. Fingers se le llama a los de las manos. Fingers. My fingers. How many fingers do you have? ¿Cuántos fingers tenemos? Fingers. ¿Será que tenemos 10 o 20? En español todos son dedos, pero en inglés ten. solo tenemos, look, no, ten fingers. 10 fingers. fingers, muy bien. Y específicamente al dedo con el que damos like, se le llama thumb. Thumb. ¿Cómo se llama este dedo, por cierto? Me acuerdo. ¿Verdad? En español, pulgar. el pulgar es verdad. El sí. que dan like, like. <ríe> thumb. Thumb. Uh -huh. A ese like. se le ah, llama thumb. thumb. Thumbs up. <ríe> Thumbs up, dicen a veces. Entonces, ¿cómo se llaman los de los pies? Toes. Toes. Fingers and toes. Fingers and toes. ¿Ok? Para que tengan ese cuidado. No todos son fingers. I just have ten fingers and I have ten toes. ¿Ok? Questions about the pronunciation or questions about the meaning of the vocabulary. Preguntas. Yes. The hip yes. is singular or, or for plural is hips. Which one? Del eh, pie. Which hip. one? Hip. Cadera. Hip. Ah, in this eh, case, plural. it's just S at the end. He. Okay. Mm -hmm. That is the plural form. Exactly. Any other question? It's okay. It's okay. So it's time to work. Look what we're going to do. Vamos a guardar esta captura también de pantalla. Vaya. Si se fijan, tengo acá dos oraciones. I have two sentences that you are going to complete. Hoy oh, se si van a trabajar en parejas o en grupos. Speaking practice. This is my, these are my. Singular and plural form. Este es mi, estos, estas, son mi. So how can you complete these expressions? For example, this is my. What are this the singular parts of the body that we cannot have in plural? This is mine. This is my nose. This is my nose. This is my hand. This my is my eye. This, this is my back. How about plural form? These. These are, are my. my these are my fingers. These are my fingers. These are my arms. What else? These are my shoulders. These are my shoulders. Okay. So I like it. So. These are my. These are my. These are my. Yo no escuché, no entendí, chicos. Díganme. Vaya. Le voy a dar de dos a tres minutos, from two to three minutes, so you can go and write. Hoy sí van a escribir. ¿Tienen su English Notebook? ¿Sí tienen un English Notebook? Yes, yes. yes of think... course, teacher. I see. Google Dots. <laughs> oh, Google Dots. No, aquí todo, teacher, dicen algunos. No, no hagan eso. Yo no. Saben que tuve un estudiante. Les voy a contar rapidito mientras los envío a grupo. Yo no ocupo cuaderno, me dijo un estudiante. Y eso le digo. No, es que aquí está todo. Incluso en la universidad nunca ocupé cuaderno. Yo, wow, Dios. Para mí no funciona eso. No sé si para ustedes sí. No, ¿verdad? You need to write. Write down the information and the vocabulary. All right. Knowledge is power. <laughs> exactly. Wow. It's a really nice expression. Knowledge is power. Okay, so... Vayan a WhatsApp, uno del grupo o de eh, la sala que comparta la imagen que les voy a enviar, ¿ok? Para que puedan escribir, write down as many sentences as you can. I'm going to be listening to you guys. All right? Here we go. Escriban todas las oraciones que puedan. Aquí vamos. Go, please. Time to work. Five minutes. I'm going to be listening to you. Go. Okay. 
Excelente. Ok, I'm just missing Jonathan and Edwin. Me indican, chicos, si pueden unirse a la sala o si están teniendo problemas. Ahí va. Okay. How about you, Wendy? Hasta la una y media me dijo, ¿verdad? Okay, here you have the picture. Sí, porque yo solo me di unir. Hi, guy. Questions? Hello. Uh, Hola. Miss, uh, uh -huh. tengo una consulta. Yeah, este, please. Era, era en, en pareja o... No, no hice yo, grupos al final. Ah, okay. ¿Por qué hice grupos? Porque algunos no se pueden unir a la, a la sesión, entonces, para que no queden solitos. Así que vamos, chicos. You three are going to make sentences. I'm just going to be listening, ¿ok? Go, please. Ok. Well, we write, um, this is my nose, this is my hand, this is my stomach, this is my shoulder. Yes. It can be a speaking practice as well. If you don't want to write and you feel confident, you can speak. Pero no sé si alguien puede compartir la picture, así proyectarla para que sea más fácil hacer la actividad. Okay. Go to WhatsApp. There you have the picture. Excellent. All right. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Milo, mm -hmm. Ramón y Manuel. Did you finish? Ya yeah. yeah, vamos varias. Ok. Remember this is... <laughs> writing or, or is it speaking? As you wish. Como se sientan más seguros. Si yo ya me siento segura de manejar esta estructura. Speaking practice. If not, I can write it down. La idea es que interactuemos con los compañeros. Okay. So you can practice. All right. Vale, voy a ayudar para que pueda escucharlos, que no los escucho. Vamos. Ok. Empiecen a hacer uh, oraciones. Go, please. I begin first. Excellent. Uh, this is my back. Continue. Dígame okay. por lo menos cinco. Five, five, singular. This is, my, this is my back. This is my leg. Ok. This is my neck. Yes. And this is my nose. This is my hair. Okay. A... Yes. And I... What was that again? Okay. With plural. A plural. Five. Give me five sentences. Okay. Uh, this is. These are my fingers. Yes. These are my toes. Great. These are my feet. Feet. Sorry, feet. <laughs> Ah, there we go. Fit, singular, very good. Not and, fit, fit, excellent. Okay, these are my tip. hips. Okay, all right. Who's next? No, thick. Thick. Fit. Fit. Yes. Okay, dientes. Great job. Who is next? Is it Manuel or Ramon? Great job, Danilo. Uh, me. Okay, go ahead, please, Ramon. Let me listen to you. Five with singular. This is my. Okay, this is my neck. This is my throat. This is my hip. This is my hand. And this is my arm. Great job. Now give me five using the plural form. Uh, these are my shoulders these are are my let me see feet okay these are my hands these are my fingers and these are my ears 
Y es, wow, a piece of cake. Qué fácil se les hizo. This is a piece of cake. So go ahead, please, Manuel. It's your time to participate. Okay. Uh, this is my nose. Uh, this is my knee. This is my hair. This is my this is my chin. Great. Uh, this is my back. Excellent. Uh, these are my eyes. Uh, these are my feet. Okay. Uh, these are my hands. Yes. These are my fingers and these are my <clears throat> my my teeth. My fifth. Okay, fifth. Okay, so all right, wow. Probably this is like the most hard part to pronounce and to remember. That fiat. Fiat. Acuérdense que se ubica así. Fit. Mira acá, la lengua queda en medio de los dientes. Fit. 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 Y ese sonidito. En español sí lo tenemos, pero no lo pronunciamos. Claro que lo tenemos. Muchos dicen no, no existe en español. Elizabeth, decimos nosotros. Cuando en realidad tendríamos que decir Elizabeth. Ok, Lisset, no, Lisset. No emitimos ese sonido, pero muy bien, clase. Están haciendo bien, vaya. Vuelvan a la sala principal, solo me queda un grupito de observar. Great job, guys. Did you finish, Moisés? ¿En Edwin, did you finish? Hola, teacher. Ay, Moisés, ¿terminaron? No, teacher, todavía no. No, vamos a ver cómo van. Oh. Edwin, deme cinco con singular. Give me five examples using this mark. Go, Edwin. Llevo tres. Vale, deme tres, pues deme <laughs> tres, no hay problema. This, this is my bat. Excellent. De ahí es de this my nose. Great job. Nose. One more, yes. Y eh, de, 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 ¿cómo te dice? How do you see la quejada? Te... Chin. This is my chin. Chin. Very This is my chin. Good. Can you try giving me three examples using plural? These are my. Deme tres usando plural. Okay. Plural, ok. Eh, eso no es que he hecho, dicho, todavía estoy formulando. <ríe> vale, ya le vamos a. Moisés, ¿será que Moisés tiene ya tres? ¿Cómo Moisés? Plural okay. form. Eh, plural, ok. Yes. This, this is my eyes. Okay. Uh, these are my shoulders. Great. And these are my ears. Ears. Ah, ears, ears, ears. yes. Ears. Yeah. The, these, has, these are my fingers and these are my arms. Arms, ok. Las escuchó Edwin, ahí puede tomar nota, ¿bien? Y el Están bien, okay, wow. perfecto. están muy bien con este tema. Vámonos a la sala principal. Great job, guys. Thank you. Solicito. Vamos a la sala 2. Did you finish? Ahí sí terminaron. Did you finish? Yes, you did? Yeah. Ok, veamos si es verdad. Jorge, give me three examples using singular. This is my. Go, please. Ok. Uh, this is my back. Yes. This is my shoulder. Ok. Um, Jonathan, say... Uh... Ah, which one? Oh, perdón. Uh, I I a question, uh, mm -hmm. Jonathan. What okay. is what color is your eyes? Jonathan say uh, eyes brown. That's all right. So um, talking about the color of the eyes, yes, we can say brown, but 
most of the people have dark brown eyes. Okay. Nos referimos así como a los ojos. Excelente. Okay. Buenos ejemplos, Jorge. Jonathan, can you give me your examples using the plural form? Okay. Este... Mm -hmm. Para serle honesto, no lo hice porque me hicieron una solicitud aquí en el, del trabajo, okay, entonces okay, right. no he estado muy pendiente de eso. Fine. De Tratemos hecho, le puedo de compartir ser... la... Ajá. Si gusta, le comparto para que vea que no, haya, no fue No, mentira. no, tranquilo, Jonathan, relax. Yo sé que, por eso les decía, sé que algunos están desde el trabajo, pero sí, vaya, entonces vámonos a la sala principal. Ah, Oscar, ¿será que Oscar sí lo hizo? Oscar, ¿de plural form? Ajá. The plural. Ajá, yes, uh, uh, Me cachó, teacher, ni se nada. Ese. Oscar. No, 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 no. Ahí está. <laughs> eh, these are my fingers. Eh, these are my hips. Hips, ok. Eh, these are my feet. My, oh. Yes. These are my shoulders. Shoulders, ok, all right. Uh -huh. Uh, these are my oh, uh, these are my uh, fingers. Fingers. All right, that's all right. Excellent. So, um, igual, ahí va a quedar la grabación, Jonathan, por si puede revisarla más adelante y así aprovecha de hacer el ejercicio. Vamos a la sala principal, chicos. Okay. Did a great job. All right, time to come back. Volvemos ya a la sala. Ok, estaba escuchándolos a todos. Creo que sí, solo me hizo falta Wendy. Pero sí, están haciéndolo muy bien. Creo que este tema resultó fácil para ustedes. Very easy. All right. Okay, questions about the activity. Questions about what we have, what we just done. Preguntas de lo que acabamos de hacer. I don't have a question. No questions, is it clear? Yes. Clear like water or clear like chocolate? Like chocolate. Ah, come on. Horchata. <laughs> Como la horchata. No, si yo lo escuché, Daniela, me dio unas buenas oraciones. No, les creo. So, aquí queda. This is my... These are my. All right. Um, quiero ver si podemos tener este ejercicio o oh, revisemos la plataforma primero. Vamos a hablar usando ya este vocabulario. ¿Qué puedo expresar? Eso es lo que vamos a hacer. Pero déjenme revisar la section number one. Por si surge alguna pregunta de los ejercicios. Y así ustedes complementen. Look, section number one, we have this exercise. No, this is section two. Let me take you back to section one. Look, this is the first exercise. ¿Cuál era el listening que teníamos? Creo que era este, ¿verdad? El 1.4. Did you already complete this one? Hicieron este, el listening part. What are they going to do? I'm going to start this afternoon. <laughs> All right, so let's do it right now. You know, this is quite easy. Ya cuando van en el avanzado, ahí sí hay unos buenos listening. Se ponen bien, bien eh, más extensos, un poco más de preguntas y ya no tanto de opción múltiple. Pero vamos ahorita al principiante tres. But you're doing a great job, ¿saben? Es un grupo, lo veo muy estable está con sus bases bien puestas so Michelle is going to revisemos qué información debo de buscar we need to know about Michelle what is Michelle going to do you need to listen about Kevin Kevin is going to you need to get the information about Robert and Jane what are they going to do Michelle is going to the gym, celebrate a birthday, meet a friend, or go shopping. Okay, here we go. Let's She's see. going to. Oh. Mm -hmm. 
Good evening. Yes. <laughs> I'm Al Rivers with KXQ <laughs> News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. Okay. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. All right, what is she going to do? Is she going to the she's gym? Going to meet a friend. Not right, she's going to meet a friend. Well, that was easy. How about Kevin? And what's your name? Kevin? Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games? Yeah, I am. I'm going to go to the video games arcade. Arcade. Así se le llama como el lugar en donde pueden encontrar estos lugares, que hay muchos juegos. Arcade. So what is he going to do? Quite easy, right? Kevin, Kevin uh -huh. is going to play video games. He's going to play video games before going home. Robert, what is he going to do? Can I ask your name? Yes. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. Oh, what is he going to do? Work at home. Work at, work home. at home. Ah, but you know we have this one, work and work at home. But they were being work specific, right? So work at home, I guess. Jane, what is she going to do? And what's your name? I'm Jane. Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. Yes. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. <laughs> I always listen to jazz. Me encanta cómo se dice. ¿Se fijaron que hay una forma corta de decir going to? I'm going to, pero no decían algunos going to. Por ejemplo, Jane, Jane no dijo going to. ¿Cómo dijo ella? Gonna. I am gonna, gonna. Es una forma más informal, pero es la más común. I'm gonna, I'm gonna. En lugar de decir I'm going to, I'm gonna, y luego le sigue, sigue el verbo. I'm gonna listen to music. I'm gonna eat. I'm gonna go. I'm gonna. Así que utilícenlo para que se escuchen más natural. I'm going to play music. I'm going to listen to music. I'm going to see a movie. I'm going to go to the party. All right? Okay. So that's it. Let me check on this one. Yeah, that's all right. Quite easy. Let's look for this one. 1.11. What do you need to do? Complete the conversation. Take a look at the information that we have. ¿Cómo hago para llegar a una respuesta? Primero, observamos que tenemos aquí una pregunta. This is a question. Primero. Segundo, I need to know about the subject. ¿Quién es el sujeto? Y de acuerdo al sujeto, recuerden que eh, de esa forma eh, vamos a ocupar o la forma correcta del verbo to be o la forma correcta de escribir el verbo. Listen, who are you? Who are you? ¿Qué le sigue después del sujeto? Going to. Who are you? Going to. ¿Y qué pasa con el verbo? Después de going to, dijimos sí. que el verbo no, no se conjuga. So, who are you going to invite to Thanksgiving dinner? Siguiente, I'm. Ese es mi sujeto. Plus, le sigue going to. And then we have ask. Okay, so make the affirmative sentences. I'm going to ask. I'm going to ask my family and some good friends. Okay, conversación número dos. ¿Quién puede complementarla? Conversation number two. This is a question. What are you going to do for Halloween? Great job. What are you? Luego le sigue going to. Más un verbo en su forma base. What are you going to do for Halloween? Mm -hmm. What is the answer? I don't know. 
I'm. I don't know. I am not going to do anything special. Great job. Recuerdan la fórmula. Sujeto, verbo to be, going to. En este caso, como es negativo, le agregamos el not. I am not going to do anything special. How about conversation number three? How are your parents? How are your parents? Going to celebrate New Year's Eve. Going to celebrate. Going to celebrate New Year's Eve. ¿Cómo van a celebrar? They are. Going to. They are going to go to the neighborhood party. Great job. Esto sí es correcto. Going to go si existe. Si se puede usar. Going to go. Going to expresa el futuro y el verbo ir. Going to go. Conversation number four. What is your sister? What is your sister do for her birthday? What is your sister? Going to do for her birthday. Okay. Going to do for her birthday. Great. And the last one. What is she going to do? Her boyfriend. Her boyfriend going to, going to take... take. Bueno, out to Tenemos el sujeto, luego le sirve el verbo to be. Forma correcta, is, are, or am. Her boyfriend. Is, her boyfriend. Is. Sí, porque escuché por ahí her boyfriend going to. No, her boyfriend is going to okay. take her out. Miren esta expresión, to take her out. Take her out. ¿Qué será en español? ¿Cómo lo traducen? Take her out. Andar afuera de la casa. O sea. uh -huh. Cuando queremos decir, te voy a llevar a comer, sacar a comer. No es literal como tomarla, la tomo y la saco. ¿no? Take her out. Es esa acción de salir a comer. And that's it. Look. Vale, aquí va a quedar para los que... No han complementado este ejercicio y lo van a hacer en la tarde, ¿verdad? ¿Quién fue que me dijo eso? Y la número 1.16. Is it true or false? Wow, this is a very short reading about Elena Buenaventura. She's from Madrid and she is giving us some information. You know, whenever you have a reading, cuando hay un reading, hay dos técnicas para complementarlo, porque si ustedes van a un examen y hay una lectura, no es necesario leerla. ¿Qué hago primero? Tengo que buscar la información que me están solicitando. To celebrate her birthday, Elena's friend are going to pull her ear 24, 21 times. Le van a alar sus orejas 21 veces. ¿Verdadero o falso? ¿Qué hago? Busco la información. Y aquí está, ¿ven? They are going to pull on my ear 21 time. Tuve que leer true? toda la información. No, no la leí. Solo voy y busco lo que me piden. Yan Ching Shi, Taipei. Yan Ching is going to cook some noodles on her birthday. Busqué la información. No Pero lean todo. Noodles. Noodles. It's not cooking. Noodles. It's his mother. ¿Qué son los noodles? Class? Fileos, macarrones. Macarrones. Los noodles. Y aquí está. Look, look, look. Aquí dice, my mother is going to cook. Ella no los va a cocinar. ¿Quién va a cocinar? Her mother. Her mother. Entonces, this is a false statement. No tuve que leer todo. On his birthday, Mr. Aoki is going to receive... Something red. Receive, aquí está mal escrito. Recibir. Receive something red. Va a recibir algo rojo. Is it true or false? It's true. Yes. What It's are true. our children going to give him? ¿Qué le van a dar sus hijos? A red hat and vest. ¿Será que tuve que leer todo? No. No lo leí todo. 
busco la información. Y nos queda una más para finalizar la clase. Philip, Philip, friends are going to take him out. Aquí está otra vez la expresión. Lo van a llevar a cenar. True or false? False. ¿Por qué es false? Porque ¿quién, lo va, ¿quién va a invitar a sus amigos? Es él. Los amigos no lo van a invitar. So, he says, I'm going to invite three very good friends out to dinner. Los amigos no lo van a invitar. Él va a invitar a sus amigos. So, this is it. Ahí queda ya la section number one. No excuses. Mañana necesitan tenerla completa. Vamos mañana también con la section number two. Thank you, class, for coming today. For participating, and don't forget to practice the vocabulary, okay? Time is over. See you tomorrow. Have a great afternoon. Adiós, chicos. Cuídense. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Goodbye to you.